the Third Republic of the Philippines. The Third Republic of the Philippines was inaugurated in July 4, 1946. It marked the culmination of the peaceful campaign for Philippine independence and the recognition by the global community of nations, which is the Commonwealth of the Philippines, joining the United Nations on June 14, 1942. There were six administrations through which the Third Republic of the Philippines comprised of, which were the Rojas, Carino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, and Marcos administration. A brief description of each president in the respective administrations will now be presented. Pangulo Manuel Acuña Rojas, anak ni Ricardo Rojas Sr. at ni Rosario Acuña. Isinilang noong unang naaraw ng Enero, 1892, sa lalawigan ng Capiz. Bago maging Pangulo, maraming posisyon sa gobyerno ang kanyang pinagdaanan. Nagsimula ang kanyang pagsisilbil bilang halal na konsel ng Capiz. Matapos ito ay naging pinakabatang gobernador naman ng kanyang probinsya. Napabilang din siya sa mababang kapulungan ng Kongreso kung saan sa loob ng labing dalawang sunod-sunod na taon, ay nagsilbi sa bilang Speaker of the House. Bukod sa mga yan, naging member din si Rosa ng Constitutional Convention, Secretary of Finance, Tagapangulo ng National Economic Council at National Development Company, Brigadier General ng United States Army Forces in the Far East, Guerrilla Leader at Military Leader ng Philippine Commonwealth Army. Naihalaw din siya bilang senador ng bansa kung saan siya ang napiling maging tagapangulo ng senado. Nang sumunod na taon, bago ganapin ang halalang panguluan, tumiwalag si Rosa at, at ilan sa kanyang kaibigan sa Nationalist Party upang buhay ng partidong liberal. Si Ross ang naging kandidata ng partidong ito para sa pagkapangulo. Nakalaban niya sa halala na iyon si Pangulong Sergio Osmeña na tumatak para sa kanyang ikalawang termino. Nanalo si Ross ng 54% ng kabuwang boto na numpa siya bilang Pangulo noong ikadalawang tatlo ng Mayo taong isang libot, li, isang libong siyam na raat at apat na put anim. Ilang buwan pagkatapos, pagkatapos ng umpisa ng kanyang termino ay proklama ang kasarin lang ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ito ang dahilan ko bakit si Rojas ang tinagirang huling Pangulo ng Commonwealth at unang Pangulo ng Ikatong Republika ng Pilipinas. Nagmuk sa problema ang bansa sa, sa pag-uumpisa ng kanyang panunungkulan, matindi ang tinamong pinsan ng bansa sa Guerra sa pamagitan ng ayuda mula sa United Nations at sa Estados Unidos na simulan agad ang mga proyekto para sa muling pagsasayos para sa mga nasiyang estruktura tulad ng mga kalsada at paraaralan. Sa administrasyon din ni Ross, ang, ang nabuang konsepto ng pagtatag ng Banko Sentral ng Pilipinas upang mapayabang ang ekonomiya ng bansa. Dagdag yun ni Ross ang sektor sa, ng agrikultura, ipinaklaman niya ang epektibo sa buong bansa ang Rice Share Tenancy Act of 1933 na sinusuportan ang Republic Act 1943 o ang Penag Act. Ipinagkaloob din ni Ross ang amnestia sa lahat ng kinaswa ng sinasabing nagipagsabuatan sa mga Hapon, kabilang si Pangulong Jose P. Laurel. Ang desisyong ito ni Ross ay nagbunga ng muling pagkakaisa ng mga Pilipino. Bagambat sa pagbangon ng sentro ng bawat pagkilos ng Administrong Rojas, binalot naman ito ng kontrobersiya. Kabilang dito ang korupsyon sa kanyang pamahalaan at ang pag-aabuso ng milita military na kanayu sa kanayunan ng napaigting muli sa kilos ang mga kaliwa. Ang hukbong ng bayan laban sa mga hapon o ang hukba lahap na pinamumunuan ng kanyang, kanilang supremo na si Luis Tarok. Sa kaisayan ng ang dalawang problemang ito ang naging mantya sa magandang pamamalakad ng kanyang gobyerno. Hindi natapos ni Pangulong Ross ang kanyang termino ang ikalabing lima ng Abril taong 1948. Matapos sa kanyang talumpati sa Clarkfield, Pampanga, pinatake sa puso si Rojas sa araw na iyon at binawian din ang buhay. Manuel Acuna Rojas, ang ikalimang Pangulo ng Pilipinas. On November 16, 2015, 
the country will be celebrating the 125th birthday of President Alpedo Carino. Far from the knowledge of the masses, this person started serving the country as a teacher at the age of 16. He was also regarded as the first Secretary of Foreign Affairs by the first President of the Third Republic, Manuel A. Rojas, as well as being the second President of the Third Republic in 1946. Though we have the concept of diplomacy even in the early times of men, for the history of the Philippines up until that point, no Filipino citizen was appointed as a Secretary of Foreign Affairs. In the lecture of Dr. Ricardo Jose at the Department of History of the University of the Philippines, entitled, Alpedio Quirino's role in the development of Philippine foreign policy. President Quirino used his experience as a personal secretary of Manuel L. Quezon during his independence missions in the United States and his exposure to talking to the higher ups of foreign, ups of foreign nations. He established the Department of Foreign Affairs from scratch. Aside from the Filipinos who went to the United States to acquire training in diplomacy, President Carino handpicked the best of the best in the country when it comes to diplomacy. A few of these select are writers and intellectuals. After quite some time, he created an exam for people who are willing to become diplomats for the Philippines. As, as, sec as the Secretary of Rojas, Carino helped him establish and strengthen the four pillars of Philippine foreign policy. These pillars are namely, close cooperation with the United Nations, close relations with the United States of America, friendly relations with neighboring countries, and lastly, devotion to world peace. Upon talks about military basis agreements with the United States of America, the Americans wanted to establish 40 military bases all over the country, which President Carino strongly disapproved of. Upon more negotiations, President Carino lowered the number of bases to be established in the country in 2023. A diplomatic election was also opened in 27 different current countries. According to the President of the United Nations General Assembly, Carlos P. Romulo, President Quirino was responsible in the creation of the Department of Foreign Affairs and launching it in the foreign map. Furthermore, according to Augusto de Viana, on the other hand, he professionalized the Philippine diplomatic service, making him the father of Philippine foreign service. Ramon Del Fiero Magsisay Sinilang noong August 21, 1907 sa Ipa, Sampales sa isang panday at guro. Siya lang naman ang tinawag natin Champion of the Common People. Hindi mahirap si Magsisay. Anak ng Panginoong may lupa ang kanyang pamilya. Ngunit sa murang edad pa lang ay nakitaan na siya ng pakiisama sa mga kasama. Habang sakiting estudyante sa Maynila, Si Monching ay naging interesado sa mga makina ng sasakyan kaya pumasok ng ordinaryong mekaniko sa Tritran Bus Company. Noong panahon ng Hapon, ang king military governor ng Zambales at bilang pinuno ng gerilya, tinawag siyang Chow. Dahil sa galing niyang mangalap ng mga supply at pagkain sa kanyang mga gerilya sa kabundukan. Kaya naman, inilal siyang kongresista ng kanyang mga babayan na naging dahilan upang mapaglabi siya sa kongreso ng Estados Unidos para ipasa ang Batas Rogers upang masiguro na magkakaroon ng benepisyo ang mga veterano na digmaan at kanilang mga balo. Mabilis ang kanyang naging pag-angat sa pangyarihan. Naging kalihim ng tanggulang pambansa noong 1950 at sa ilalim niya, nagkaroon ng panibagong tiwala ang bayan sa sandatahang lakas lalo na sa paglaban sa mga mandirigbang hook. Ang pagiging down to earth niya na ito ang nagpabago sa kampanya sa Pilipinas. Hindi man siya pala isip ng long-term plan para sa bansa. Ang una niyang tinugunan ay ang mga batayang pangailangan ng tao bilang Pangulo. Nakinig din siya sa hinaing ng mga tao dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Nang buksan niya ang bukana ng mga palasyo ng Malacanang sa mga tao, naging daluyan siya ng ginhawa ng bayan. Sabi niya, He who has less in life should have more in law. Sayang lang, hindi na nakapag-second term si Magsaysay. Nag-crash ang aeroplano niya noong March 17, 1957 sa Bundok Manunggal, Cebu. Nananatiling si Magsaysay ang sukatan kung hanggang saan ang sinseritad ng ating mga pinuno. Pangulong Carlos
Jesus Garcia. Matapos masabi ni Pangulong Magsaysay, tulot ng pagbagsak ng sinasakyan ng aeroplano, pinanumpa ang kanyang vice presidente si Carlos Garcia upang punuan ang nabakanting posisyon. Ipinanganak sa Talibon Bohol noong November 4, 1896. Isang kuro, abogado, manumula at ekonomista si Garcia bago pa man pumalaot sa mundo ng politika. Bilang presidente ng bansa, naging tatak ng Administrasyong Garcia ang kanyang Filipino First Policy. Sa pulisiyang ito, sinigurado ng kanyang gobyerno na mabibigyan ng higit na pabor sa aspeto na oportunidad na makapagpalago ng negosyo ang mga namumuhunang Pilipino kumpara sa mga banyagang mga lakal. Nilabanan din ni Pangulong Garcia ang komunismo sa bansa noong siya ang nasa pwesto sa visa ng Republic Act No. 1700. Ipinagbawal ang pagsapi sa mga revolusyonaryong organisasyon na sumusuporta sa komunismo. Sa kanyang administrasyon, pinaiksi rin ang pagpaparenta ng mga base ng Amerikano sa bansa ng hanggang 25 taon na lamang mula sa orihinal na siyam na put na taon. Sa kabila ng mga naiambag ni Pangulong Garcia sa bansa, hindi siya pinalad na manalo para sa kanyang pangalawang termino sa pagkapangulo. Tinalo siya sa halalan ng kanyang vice presidente noon na si Diosdado Makapagal. Matapos na hindi pala rin sa halalan, Bumalik si Garcia sa tagbilaran upang ipagpatuloy ang kanyang pribadong pamumuhay. Namatay siya noong June 4, 1971 dahil sa atake sa puso sa edad na 74. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Si Garcia ang unang pangulo ng bansa na nailibing doon. Carlos Polistico Garcia, ang ikawalong pangulo ng Pilipinas. Pangulong Diosdado Makapagal, mula sa isang mahigap na pamilya sa probinsya ng Pampanga, nakilala si Pangulong Diosdado Makapagal bilang the poor boy from Lubao. Bitbit ang kanyang pangako, bibigyan ng tuldok ang corruption sa bansa, tinalo niya ang nooy kasalukuyang Pangulo na si Carlos Garcia sa halala ng may malaking agot sa bilang ng botong natangga. Kabilang sa mga ginawa ni Makapagal ang pagsasagawa ng batas upang may saayos ang sektor ng agrikultura, Una na kito ang pagsasabatas ng Agricultural Land Reform or Republic Act No. 3844 na nagbukas ng oportunidad na magkagaon na sariling lupang sakahan ang mga maliliit na mga magsasaka sa bansa. Sa natukang batas, nabigyan din ng kakapatan bumuo ng samahan ang mga nagtatabaho sa sektor ng agrikultura bukod pa kasi sa kasiguruhang makatatanggap sila ng sahod na ayon sa minimum wage law. Hindi rin naman kinalimutan ni Pangulong Makapagal ang kanyang pangako na bigyan solution ang problema sa corruption. Upang pasig- pasiglahin ang ekonomiya, ibinukas ng kanyang administrasyon ang merkado sa mga pipadang mga ngalakal at bilang contribution ng gobyerno sa pag-alalay sa mga ito. Naging aktibo ang pamalan sa pagpapagawa ng mga impastura tulad ng mga kalsada, kwarto at palipagan. Gumagawa ng mga polisiya si Makapagal na makaeengganya sa mas magami pang mamumuhunan. At ang pinakaimportante sa lahat, tumayo ang gobyerno bilang tagapag-endorse ng mga aktibidad na magbibigay daan upang ang mga negosyo na nangailangan sa malaking kapital ay mapasimulan sa bansa. Kabilang sa mga ito ang negosyo ang may kinalaman sa paggawa ng bakal, abono at turismo. Ilan pa sa makasaysayag contribution ni Pangulong Makapagal ang pagtatatag ng Philippine Veterans Bank. Ang paglilipat ng pagunita ng ating agaw ng kasaginlan mula ikaapat na Hulyo sa ikalabing dalawa ng Hunyo. Sa termino niya Makapagal, pinalakas ang aksyon ng bansa sa International Tribunal kaugnay sa kakapatan na muling mapasakamay sa Pilipinas ang North Borneo o kilala na ngayon bilang Saba. Noong 1965, muling tumakbo sa pagkapangulo si Diosdado Makapagal pa sa kanyang pangalawang termino dahil sa mga akusasyon ng kakapsyon at gamdam na pagtaas ng presyo ng mga bilihin bukod pa sa patuloy na problema sa kapayapaan at kayusan sa bansa. Hindi siya pinalad na magwagi sa natukang halalan. Matapos nito ay nagliteko siya sa mundo ng politika subalit naging aktibo pa rin sa mga gawaing pambansa. Naihalal siya bilang Pangulo ng Constitutional Convention noong 1971 at nagsilbi bilang miyembro ng Philippine Council of State. 
noong 1986, ang nalalabing lakas ni dating Pangulo Makabal ay ginugun niya sa pagbabasa at pagsusulat. Binawian siya ng buhay noong April 21, 1997 dahil sa komplikasyon sa sakit na pneumonia. Diyos dado pa nga makapagal ang ikasyam na Pangulo ng Pilipinas. Pangulong Ferdinand Adeline Marcos ay sa naging resulta ng isang pandaigdigang survey noong taong 1995, si Pangulo Marcos o kilala rin sa katawagang Makoy ang lumabas na pinakamagaling na naging Pangulo ng isang bansa sa buong mundo. Matalino, magaling magsalita at puno ng karisma. Iyan ang nakita ng mga Pilipino sa kanya kung kaya't nanalo sa halalan si pa- Makoy noong 1965 laban kay dating Pangulong Diosdado Makapagal. Sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA, inalatag niya ang kanyang mga plano upang iangat ang ekonomiya ng bansa. Pagsasaayos ng infrastruktura, kuryente, tubig, pagpapapatatag ng sistema ng hudiktaturan at sandatahang lakas, paglaban sa kriminalidad at korupsyon ang tinutukan niya. Naging maganda ang bunga ng plano niyang ito kung kaya't muli niyang, sa muli niyang pagtakbo pa sa ikalawang termino na gawa niyang muling manalo, si Marcos ang kuna- unahang pangulo ng bansa na kagawa nito. Ngunit di tulad ng una niyang termino, sa ikalawang pagkakataon ng pagiging amaya ng bayan, nagkasunod-sunod ang kilos potesta laban sa kanyang pamumuno dahil sa alingas-ngas ng korupsyon. Ang serye ng demonstrasyon sa kali ay tinadugri ang first quarter storm. Ginamit ni Pangulong Marcos bilang isa sa mga dahilan ang makaguluhan ito sa mga kali upang magdeklaka ng batas militar noong September 21, 1972. Sa ilalim ng batas militar, naging epektibo ang pagpapatupad ng bagong saligang batas ng Pilipinas. Mula presidential, naging parliamentary ang uri ni ating gobyerno. Naging itaan ito pong manatili ng bansa si Marcos. Sa panahong ito, Inilonsad ni Makoy ang pagtatatag ng bagong lipunan. January 17, 1981, binawi ni Pangulong Marcos ang bisa ng martial law at amin na buwan matapos niyang gawin ito, muling naganap ang halalan sa bata matapos ang labing dalawang taon na nalo si Marcos pa sa kanyang ikatlong termino. Noong Agosto 21, 1983, Pachentates, naganap ang isang insidente na itinuturing ngayon ng mga eksperto bilang isang pahina ng kaisasayan na nagsimula ng pagbagsak ng Grahaming Marcos, ang pagkakapatay kay opposition leader Benigno Ninay Aquino Jr. Isa si Marcos sa mga pinagbintang ang ulo ng pagkakapatay kay Ninoy na hanggang sa ngayon ay hindi pa napatunayan ng mga nag-akusa sa kanya. Lumulo ba na ang kalagayan ni Marcos sa panahong ito? Tila tinatalo na siya ng kanyang sakit na lupus. Marami ang kumukwestiyon sa kakayanan ng may sakit na si Marcos na manatili sa Malacanang bukod pa sa kabi-kabilang mga pakatan sa kanya sa kanyang mga crony ng pagnanako sa salapin ng taong bayan. Dahil sa lumalakas na panawagan na pagpapababa sa kanya sa pwesto, napilitan ang patawag ng snap election si Marcos kahit pa nga may nalalabi pa siyang isang taon sa kanyang termino. Naging katambal ni Marcos sa halal ng iyon si Arturo Valentino at nakalaban naman sila ni Corazon Aquino ang may bahay ng napaslang na si Ninoy at si Salvador Laurel. Matapos ganapin ang natukang halalan, nagkakaon ng hindi pagkakaperkeho ang resulta ng ginawang pagbibilang ng mga boto ng Commission on Elections o COMELEC at ng National Movement for Free Elections o NAMFREL na siyang akreditadong poll watcher ng halalang iyon. Nagkagawa ng malakwakang protesta dahil sa nangyari na naging mitsa ng unang People Power Revolution na natuluyang nagpababa kay Marcos sa kapangyarihan. Umalis sa bansa si Marcos kasama ang kanyang pamilya at nagtungo sa Hawaii kung saan, sa, kung saan siya binawian ng buhay. Ferdinand Enderlin Marcos, ang ikasampung pangulo ng Pilipinas.